trabajo le cuesta a México para, para ganar el día? Pues yo creo que el tratar de, de conseguir espacios, ¿no? Porque creo que el rival estaba muy bien cerrado, muy bien posicionado y creo que nos hicieron un gran partido. Eh, el primer tiempo ellos quisieron jugar y jugaron muy bien, son muy buenos jugadores, es un, una gran selección pero supimos contrarrestar eso y el segundo tiempo salimos a, a matarlos, a ganar. Santi, hoy, hoy, hoy decía Jaime que lo más importante en su equipo es el momento, no tanto las jerarquías y el nombre de los partidos, eso hace que el equipo sea también más competitivo como sea. Sí, lo que, lo que nos da Jimmy es confianza a cada uno de nosotros, eh, si bien hay 11 que juegan, hay 11, hay 11 que esperan, eh, nos da confianza a todos y eso... Eso nos mantiene entrenando a full, eh, teniendo una competencia muy sana. Y al final todos somos mexicanos y todos queremos lo mejor para México. Entonces lo que nos toque a los que estamos afuera vamos a aportar y vamos a apoyar a los que están adentro. Y a los que están adentro sabemos que dejan el alma en la cancha. Hoy, hoy fuiste los más, de los más este, aplaudidos, en tu nombre, tuviste minutos. De repente esos pocos o muchos minutos que te dan y las oportunidades, ¿no, no te has desesperado por todo esto? No, desesperar... Eh, Creo que, que ya he vivido esa época y, y, y he aprendido. Creo que no es bueno desesperarse, sino tener paciencia y creer que, que los tiempos de Dios son perfectos y que va a llegar el momento de, de que se abra por ahí la puerta y caigan, eh, y caigan varios goles. Eh, pero estoy tranquilo, muy tranquilo y muy orgulloso de este equipo que sí, avanzamos sí, a... Sí, sí, totalmente. Yo creo que, que si algo... Algo he aprendido a lo largo es, es confiar y tener certeza de que con Dios todo es posible. ¿No te incomoda esta situación, la que te preguntaba Rubén, de, de no ser tomado en cuenta, aunque el fútbol es colectivo, en lo personal no te llega a incomodar? No, ¿por qué? Eh, al final sí soy tomado en cuenta. Estoy entrando de cambio y, y, y estoy aportando lo, lo más que puedo de mí. Creo que, que es difícil muchas veces entrar de cambio porque... El, el, el partido está en un ritmo muy intenso y cuando entras de cambio te cuesta entrar en ese ritmo, pero siempre trato de dar lo mejor de mí y entrar lo mejor posible para, para aportar. Oye, oye Santi, y, rápido, y por el tema de, del gol, ¿no? A los delanteros les sigue faltando ese, ese centavo, como se dice, ¿no? Centavo para el peso. ¿Por qué le está faltando mucho el gol al centro delantero mexicano? No sé, no sé, sinceramente no sé. Creo que hemos tenido las oportunidades y no se han concretado. Eh, estoy seguro que con el tiempo ya va a entrar, pero estamos contentos de que pasamos a semifinales y te juro que como delantero, por más que busques el gol, eh, se siente más lindo ganar y, y que anote otro compañero se siente igual que, que anote Gracias, Gracias. Gracias. Hola. Roberto, hoy, 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 ¿qué fue lo que más trabajo les costó el día de hoy? Eh, creo que si bien en el primer tiempo ellos estaban un poquito más, más cerrados, eh, sabemos que eh, digo, nos han venido jugando así los equipos y, y nos cuesta un poquito cuando eh, perdemos el medio campo y, y nos atacan a la contra, pero, pero creo que al final eh, mantuvimos la idea de juego, lo que nos pide el Jimmy y, y contentos por el triunfo que, que al final se nos dio. Oye, hoy, 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 hoy los cambios se le acomoda el partido a México, los cambios salen entre los tres solucionan muchas cosas. Decía Jaime Lozano, a veces hay que ir por el momento, no por la jerarquía. ¿Eso qué les dice a ustedes como jugadores, los que están empezando a hacer La jerarquía en este no va a pesar, va a pesar el momento. Sí, si sí, viene Jimmy nos ha dicho que, que todos trabajemos al parejo, que, que metamos en los entrenamientos y, y que al final que, que al que le toca entrar, eh, ahora sí que disfrutemos y que, que, que se vea reflejado el trabajo que hacemos, ¿no? Como, a veces te toca estar en la banca y, y quizás quieres, quieres jugar ¿no? de inicio, pero, pero toca trabajar, eh, toca eh, más que nada para que el grupo sea más fuerte, que creo que es lo más importante, y, y cuando te toca entrar, saber, eh, saber dónde estás parado y, y poder ayudar al equipo. Hoy están más fuertes y les ve mejor, les ve mejor esto, más ustedes. Sí, sí, el equipo está muy unido, se ha, se ha trabajado bastante bien y, y, y creo que ganar hoy nos sigue dando más confianza para, para el partido que sigue y y nada, levantar la cara y, y que tal vez queda, que, quedan, queda un partido bastante importante para, para poder eh, llegar a la, a la final. Robert, una última. ¿Cómo ser más dominantes en los partidos para no pasar estos apuros? No, creo que hoy, hoy por hoy todos los equipos eh, son buenos. Eh, todos te juegan eh, al tú por tú. Eh, hay, que, hay que saber 
eh, creo que más bien hay que ser eh, contundentes, las que tengamos hay que aprovecharlas, meterlas y, y después de ahí saber eh, manejar los partidos, pero, pero creo que sí es un gran, un gran juego y, y nada, a seguir a lo que viene. Gracias, gracias. Yo estoy en una posición en donde por lo regular con el centro juega mejor que con el interior, al equipo le costó trabajo, de esto también se aprende de cara a un partido bien importante, ya sea Guatemala o sea Jamaica. Sí, la verdad que el primer tiempo fue cerrado para ambas partes, no, no hubo tantas oportunidades, pero creo que también tuvimos esa, esa calma, esa paciencia para no volvernos locos, para seguir con ella por el plan de juego que teníamos y al segundo tiempo se dio el gol rápido, entonces ya pudimos hacer un manejo donde ellos salían un poco más y se abrieron los espacios, entonces se pudo manejar mucho mejor. A diferencia de Qatar, eso fue lo que hoy les abre la llave, no perder la cabeza, no perder el orden, no perder la idea de juego, que, que con Qatar se perdió, se volvieron locos y así pudieron jugar otros 90 minutos, no le iban a meter. No, la verdad que nosotros lo hablamos y, y contra Qatar generamos eh, 15 tiros al arco, bueno, 6 al arco, 15 llegadas y, y no entró el balón, la verdad que, que no... No, no coincido con lo de volvernos locos porque la idea se mantuvo, se estuvo ahí. Eh, creo que estamos creyendo mucho en la idea de Jimmy y eso, y eso va, va de la mano con, con lo que estamos intentando demostrar. Eh, el primer tiempo, como dices, no fue el mejor, pero tuvimos calma y en el segundo se dieron las, esas oportunidades. Llegó el penal y se dio el gol y, y creo que se pudo abrir el partido bien. Luis, eso es lo que tiene este grupo, que cree muchísimo en el técnico. El técnico es tan fácil de entender, tan sencillo de manejar el fútbol se los hace fácil y si es mucho más entendible que lo que tenían anteriores técnicos, sea quien sea. La verdad que yo creo que una de las cualidades que tiene Jimmy es ese, esa fácil, eh, esa enseñanza fácil de, de, de lo que él quiere, nos, nos tiene con los videos muy, muy, las funciones muy claras para todos eh, y eso te, te facilita todo, la verdad. Eh, el Jimmy es un tipo muy inteligente que te sabe eh, explicar bien los, los ejercicios y que creo que el equipo va, va caminando de la mano y ahí vamos muy bien. Luis, ¿crees que, que les costó un poco de trabajo el primer tiempo por a lo mejor el reacomodo que tuvieron que hacer en la alineación, con el regreso de Cachorro, Edson que estaba atrás y ahora otra vez en el medio campo, a ti te mueven de, de posición? ¿Crees que un poco, un poco también eso, el tema de por cuál les costó un poco el primer tiempo? Yo creo que también el rival hizo, hizo un buen primer tiempo, ellos eh, tienen, juegan, juegan bastante bien, eh, tuvimos, mantuvimos la calma, el orden y, y creo que el segundo tiempo el gol nos abrió y, y, y ya tuvimos un mejor manejo de partido Gracias, Gracias.